Uy, gonorrea. ¿Usted vio eso? Ya no me voy a ir la chiva. ¿Qué pasa muchachos? ¿Qué tranza la garbanza? ¿Cómo están el día de hoy muchachos en otro video de actividad paranormal? Pero pues la verdad muchachos, siéndole sincero, estamos acá en el barrio Santa Fe. A mí me da más miedo estar acá afuera que allá adentro donde vamos a entrar, porque vamos a entrar a un hospital abandonado. El antiguo hospital abandonado del Seguro Social muchachos. No estamos solos, estamos con grandes invitados, entre ellos el señor Charlie. Charlie Mons. Ah. ¿Qué más mi perry? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Preparado? Sí, con la verdad con bastante, no nervios, o sea yo creo que también pues hay alta expectativa a ver qué ocurre, yo también pienso lo mismo, me da más miedo estar aquí afuera. <risa> es que pero... vean ese panorama ya, güey, no sé, sea, es que en serio acá más culillo. Pero pues nada, a ver qué ocurre, ¿no? Qué, qué pasa. Epa. Usualmente en este tipo de cosas nunca pasa nada, pero esperemos que hoy sí. Vamos a ver, y estamos con Zack, ¿qué más mi perry? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? bien, bien. Expectativas, güey. Pues nervios no, pero sí tengo muchas ganas de saber qué va a pasar, ¿no? ¿Qué, qué nos puede parar allá adentro, así que misterio, misterio. Vamos a ver muchachos, y con este plano de la hermosa Bogotá, vamos a entrar a ver qué. Ya hemos entrado como tal al hospital, pero ¿cómo se siente? La verdad sí tengo un poco de, de nervios. ¿Usted cree que pase algo? Puede que a lo mejor nosotros no veamos. Pero cuando ya vayamos a ver las grabaciones o algo así, usualmente pasa. Me pasó en Telecom, se me apagaron los micrófonos. ¿Sí? Por eso hoy no los voy a utilizar. Sí, en Telecom se nos apagaron los micrófonos. Oh. Por eso ya no los voy a utilizar. Hoy voy a dejar sin micrófonos para que no pasen esas vainas. Vea, es que digamos, hay que ir buen sac, perro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Hay zonas que allá se siente distinto que acá. Allá, allá. Yo ya sí. me estoy sintiendo algo raro. Y cuando ve allá es como más apocalíptico que acá. Es que vean nomás eso, como se ve todo <risa> lugure. Típica instalación de hospital, todo muy blanco, todo muy limpio. Aquí donde me ven, uy, perro. Aquí donde me ven. Yo sí quiero decirles que estoy asustadito un poquito. <risa> ¿Qué más vieja esta? No se ve nada. Voy a prender la linterna un poco. Que veamos una linterna de celular. Perro, qué susto esa mierda, perro. A ver, ni aquí hay como camilla. Pues, muchachos, donde se llegue a mover alguna de estas vainas sola, uy, perro. Yo me orino. No mentiras, yo la verdad no soy como tan miedoso con estas cosas. Pero digamos, este tipo de sitios sí carga una energía especial. Pero bueno, pues por el momento todo normal. Vamos a ir a más en la pilla. Y lo que dice Camilo, como acá uno es en la postproducción en el video, si pasó algo o no. Vamos a ver qué pasa hoy. ¿Qué pasó? Pues o sea, cuando yo llegué, no pasó nada. Ah. Pero ahorita que estoy como tranquilo detrás, sí. Es que eso se ve como para entrar a las catacumbas, güey. Oiga, si eso es todo roto. Ahí ustedes pueden ver. Ahí está Cris. Cris, Yo quiero entrar, yo quiero entrar. Entra, entra. Ok, aquí hay más equipos médicos. Vamos 
a subir al otro piso. Vamos a ver. Bueno, aquí se siente como un ambiente mucho más, como, no sé, denso. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué las armas en pena les gusta limpiar. Las armas en pena tienen cero baños, muchachos, vean eso. Se la ducha. de las instalaciones que hay acá vamos a aprovechar esto Uy. Mira, Flor, ni que lo fueran a asustar. No, pero se siente redenso. Es como que es como si fuera esos sueños donde usted no puede salir. No, uy, no, marica. No, no y aparte que es como a veces, no sé, como que no es tan fácil moverse de un lado a otro. Porque ahorita nos metimos por sí. un lado y yo no sabía que era por ahí para no, salir. Usted ve allá y dice, bueno, ¿y hay qué? No, marica. Vean, muchachos, y aquí hay un plus que desde acá se ve el, el cementerio central. Entonces, por si no vemos algo acá, pues podemos venir a mirar acá a ver si hay algo. Vean la vista. Uf, vean ese vistón, muchachos. Uf, bueno, ya. Vean ese vistón tan hermoso que tenemos de la ciudad y vista directa al cementerio central. Por si nos aburrimos, entonces ahorita nos cruzamos este muro. A ver qué. Yo creo que acá sí hay acción. ¿No? ¿Será que no hay un after por ahí? A esta hora. En alguna de esas tumbas. Un after para morirse. Vean esa entidad tan hermosa. <risa> Isaac, ¿se le tiene miedo a estas cosas? ¿O? No, pero sí. Pues, 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 el respeto, ¿no? Respeto porque siento esas cosas de la gente como se infecta por brujero y esas cosas. Y eso, ¿no? Sí. ¿Y algo? <risa> Parchado. ¿Y el Charlie ahí? Parchado. <risa> Uy, ahorita tiene su muerto. <risa> ¿Qué tal son esas camas? ¿Son cómodas? Sí, aguanta para morirse. De la... de la risa. De la risa. Bueno, ya 
vamos llegando al último piso. A ver que aquí sí fue. ¿Cuál es un backroom? ¿Un qué? Un backroom. ¿Backroom? ¿Cómo? Los backrooms son como imágenes y fue como una leyenda de internet que eran como lugares donde usted se perdía y no había salida. Pero entonces son redentos porque como que siempre hay, o sea, como va por niveles, y usted se, se, o sea, si entra se pierde, son los media. Ok. O sea, todos los en, pues, y como en Forchan, los, los media, eran como imágenes perdidas que ahí crean como espacios así terroríficos. Ah, no, o sea, no tenía ni idea, güey. Pues yo siento que por eso fue que me asusté ahorita. O sea, como el hecho de sentirme como en ese backroom, como que no puedo salir, como que lo que usted decía, como que uno no camina. Sí. ¿Es el qué? Ah, pero eso está abandonado, ¿no? Sí, abandonado. ¿Y ahí qué era? Eso era que había sindicato de transporte y se quedaba. Ok, aguanta meternos ahí también. Yo sí que muchachos que a mí este tipo de lugares siempre me genera mucho. como mucha intriga, ¿no? como mucho suspense. Estos aparatos médicos están como nuevos. ¿Esto está abandonado o es que no lo han abierto? Esto está abierto. ¿Todo está nuevo? Sí, está hoy todo totalmente nuevo. No está abandonado en sí, no está abandonado. Se ha estado haciendo modificaciones, va a volver a funcionar. Ah, okay. Pero aquí funcionó hace hasta el 2010, más o menos 2008, el seguro social. O sea, ya está abandonado mucho tiempo y lo están remodelando. Sí, sí. Muchachos, si recuerden que si este video les está gustando, me apoyarían un montón si se suscriben al canal. En serio, se los agradezco muchísimo. Uy, pero se prendió esa cosa ahí atrás. Pero pues es el sensor. Entonces, pues nada, suscríbanse y ya lo saben, muchachos. Si quieren ver más videos de este estilo. Es que igual yo no me quedaría acá si está abierto. O sea, yo no me quedaría acá solo. ¿No? no. Ah, bueno, solo. ¿Solo? Pues. No, pero es que solo a mí en cualquier lado. Güey. No. Pero yo sí me quedaría acá, pero con alguien. Ojalá una minita. <risa> no mentira. Ojalá alguien que no me tenga miedo. Sobre, yo creo que mucha gente que eh, ha tenido un familiar muerto le ha pasado y es que cuando recién falleció mi abuelita yo tenía un vínculo, casi era mi segunda mamá fue mi segunda mamá y cuando ella falleció ella murió en mi ciudad fue por diferentes cosas de la vida y después de eso <coughs> duró como, duré una semana la primera semana que me, después de fallecida que yo soñaba todas las noches que ella venía y me visitaba pero pues eran sueños normal Sí. Hasta que un día Como que volví y me soñé con ella Pero ella ya, o sea, como que Cuando usted está con esa persona, le da amor ¿no? sí. Y yo me soñaba con ese, con ese amor Pero el último día Yo no me soñé con ese amor, yo sentía algo feo Dentro de eso en ese momento, Yo tengo una, una silla en mi cuarto Y ahí siempre dejo ropa Y yo soñaba que ella se llegaba Se quitaba la ropa y se sentaba ahí Y yo dije, bueno, pues eso será como que normal Pero en un momento me empecé a sentir Tan sofocado, pero tan sofocado que pum, me levanté y cuando me levanté ya no estaba la ropa en la silla y la silla estaba mirando hacia mi cama. Uff, a lo bien. A lo bien. Yo varias veces y, y, bueno, y lo único que hice, como que dije, o sea, como que yo me sentía tan conectado a ella que dije, literalmente dije, sí, abuelita, no más, por favor, váyase ya, descanse. Literal dije así y desde ese día para ya no volvió a pasar nada. Pero de verdad, o sea, era la primera semana, todas las noches, todas, 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 hasta que 
y la silla ya vaya y la, toda la ropa estaba caída y la, la silla volteaba hacia mi cama Uy, parce. sí siento que siento que por eso o sea como que de pronto sí creo en, en un mundo más allá ¿no? porque primero era como que nos conectaba mucho mi abuelita era mi segunda mamá y segundo como el hecho de que ella haya muerto como tan cercana a mí yo creo que fue eso <risa> ¿Qué? Como que me quitaban los audífonos así. Uy, en serio. No, nunca me asusté, estoy herido. Porque le estaba grabando a Jennifer. ¿Qué? ¿Qué grabó? ¿Qué se escuchó? Cuando le hicieron así. Ay, no, marica, en serio lo grabé. De a, ver, a ver, a ver, a ver. Lo estaba grabando. Yo quiero ver, yo quiero ver. Espere, espere. Eso es todo. Ay, tengo que cambiar. Eso es el que se escuchó. Ay, se escuchó algo así. Escucho, escucho. ¿Y se saca? Sí, escuchó un golpe, weón. Sí, escuchó a la Es que no va a O sea, un ratón. <risa> El verdadero Charlie sin límite. Pasándose algo de no pare. Ya rompiendo la ley. Funado, pa. Funado. Yo mismo te voy a hacer un hilo en Twitter y te voy a funar, ¿viste? <risa> Cuidado, se cae, man. Pero vamos a darle emoción al video, se cae. <risa> bueno, ¿cómo es? Quedémonos uno, cada uno cinco minutos en Twitter. Hágale, yo copeo. Pero sin luz. O bueno, con luz tranqui. Listo, con luz tranqui. Uy, gonorrea. ¿Se vio eso? Sí, sí, sí. Uy, gonorrea, no, yo me voy la chimba. Uy, perro, eso se movió. Oficialmente nuestra primera asustada. Mi perro vio eso, no, se venía atrás, ¿no? Sí. Fuerte, weón. Bueno, ya se cancela lo de las 10 lucas porque ya no se asusta. No, y esto tiene peso, parce. Venga, ¿cuánto pesa eso? Mire eso. Es que mire. No, pero yo no quiero tocar eso, weón. ¿Está pesado? Obvio. Siempre pesa. Tiene nada que eso. Fuerte, güey. Este piso está duro. Y aquí está más desordenado todavía. No, perro, ya me está dando como susto. Uy, no, esto sí está. Uy, perro, no. No me asusten así. Sean serios. ¿Usted? Sí, se asusta. Me lo canso. Oiga, pero esa silla, ¿cómo se va a mover, güey? Uy, 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 uy. ¿Qué? Thank you. 
pues. Bueno, muchachos, ya okay. las 8 y 50. Y ya está más denso el ambiente porque ahorita, pues lo de la silla y el flash, o sea, la, eso lo grabó Zack con la cámara de él. Un flash que salió como de un cuarto allá. Así, un flash de momento. Eso es tu reush. Y eso quedó grabado, güey. Y, y pues el ascensor, pero sí me Y lo del ascensor también, ¿no? Uf, sí, sí. que un padre estaba aquí. Y acá está. Y acá nosotros está, estamos sí. en la sala de allá. Sí. Uy. Y para que usted pase este muro, un flash en una sala de allá no se puede. ¿no? <risa> bueno, perro, ¿qué tal la experiencia? Muy tensionante. La palabra es tensionante. Tensionante. Sí. Sí, siento que concuerda. Sí, 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 siento que tensionante, o sea, creo que, o sea, más allá de dar miedo así, susto como los poltergeist o cosas así, es que realmente se sienten vibras o que, que es lo que he dicho todo el video, como que pues uno no está solo, está alguien cuidando o intentando hacer cosas o riéndose, no sé. Y su merced, ¿qué opinas acá? Yo sí salí con varios sustos, porque yo, yo como que iba a la retaguardia, entonces yo trataba de mirar más hacia atrás, pero también siento que es por el cementerio que se meten más cosas aquí, entonces tiene un, como una densidad muy, muy, muy fría y, y eso es duro. Sí, digámoslo los audífonos, ¿no? Estaba detrás mío, me lo jalaban, me lo jalaban, me lo jalaban y sentía que me pasaban como así como cosquillas en la nuca y nada, eso fue duro. ¿Usted antes lo habían asustado, güey? En un hospital no, pero en, en la finca sí. Lo, más con el tema de animales, en, en, los, en las granjas, en los establos, con los caballos y me da mucho miedo. Es que en la en zona rural asustan mucho, ¿no? Demasiado. Eh, una vez que se escuchaba como bultos cayendo encima del techo y los perros perseguían a algo que corría por el, alrededor de la finca y, y yo no, pues por miedo, yo no salía porque era toda la madrugada así corriendo, ladrando, corriendo. No, eso es duro. Y aquí es chévere la experiencia. Porque me recordaba más o menos a esas épocas, ¿no? Como al, al terror, pero es muy bueno, aguanto ir a más. Y más el tema del hospital y, y, y el cementerio, durísimo, durísimo. No, qué denso. A este güey del Charlie, güey, está aquí. Bueno, le están enviando un video a alguien por WhatsApp y pegaron, le golpearon así en el techo. Eso no lo grabé, sino solo quedó grabado en el celular de él. Yo medio lo grabé en el celular de él, pero eso estuvo denso. Y pues nada muchachos, eh, perro, ¿qué opina de eso? Cuente de, eso. De lo, no, pues o sea, yo iba grabando así, yo dije ya no va a pasar nada, ¿no? <ríe> iba grabando así para enviar como donde estaba y cuando dije, ah, un cuarto, un cuarto prendido y entré y así de una y pegó. Uy. No, pero fue como un golpecito, ¿no? Como tal. Sí, 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 fue como denso. La verdad sí, ese fue el momento donde yo dije, uy, suenas, o sea, como que sí me dio miedo. Sí, me dio mucho miedo. ¿Y cuando me quedé solo? Uy, cuando me quedé solo, Lula. No, no, no. Sí, a mí me da miedo es quedarme solo acá afuera, güey, en este barrio, güey. Sí, sí. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por apoyar, por ver este video hasta el final. De verdad, que, que chimba. Y pues nada, nos estaremos viendo en próximas aventuras exploratorias por sitios abandonados o alguna otra cosa por ahí. Chao, pues.